അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആറ്റവും മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് കമ്പയിൻ ടുഗതർ ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് തന്മാത്രകൾ രൂപം കൊടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ഒരു തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ഞാൻ തരികയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ മാസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് എത്ര ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ഒന്നാണ് എച്ച് ടു ആയത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഗിവൺ മാസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നുള്ളത് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്ര വരും ടു വരും ഓക്കെ ഇത് ആറ്റോമിക് മാസ് മാത്രമല്ല മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് കണക്കാക്കണം എങ്ങനെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് കണക്കാക്കാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ പിന്നെയോ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് ടു ആണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസോ അത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ജി എം എമ്മും വൺ ആണ് വരിക ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മോള് തന്നെയാണ് ഒരു ജി എം എമ്മും ഒരു മോള് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ജി എ എം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അബോഗ്രാഡ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ഒരു മോളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി എം എം ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മോള് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയാണ് കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെടും അതിൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കാര്യവും പെടും ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യവും പെടും നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോജൻ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു ഹൈഡ്രോജൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആറ് ഗ്രാം എടുത്തു ഹൈഡ്രോജൻ ആറ് ഗ്രാം എടുത്തു ഇപ്പം ഗിവൺ ആറാണ് അപ്പം ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ഗിവൺ ആറായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജി എം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ജി എം എം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു ജീവൽ ടു ത്രീ ഇതെത്ര മോളാ ത്രീ മോളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഓക്സിജൻ എടുത്തു ഒ ടു ഓക്സിജൻ ഒ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഇത് സി ഒ ടു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഒ ടു ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് പതിനാറാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്ര വരും ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് എത്ര തന്നെയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് തേർട്ടി ടു ബൈ തേർട്ടി ടു എത്രയാ വൺ തന്നെയല്ലേ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ട് ഒരു ജി എം എം ഉണ്ട് എത്ര മോൾഡ് ഒരു മോൾഡ് ഓക്കെ ഒരു മോൾഡ് എന്ന് കിട്ടി ലെസ് മൂവ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്സിജൻ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു സീക്വൽ ടു ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ എന്ന് കിട്ടി എത്ര ജി എം എം ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ മോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ
പതിനെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക തന്നിരിക്കുന്നതും പതിനെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരും പതിനെട്ട് ബൈ പതിനെട്ട് സീകൾ ടു വൺ ഒരു മോളിന് വരും ഒരു ജി എം ആണ് ഒരു മോളിന് വരും നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം എച്ച് ടു തന്നെ വൺ എയ്റ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വരും എത്ര മോൾ വരും എത്ര ജി എം വരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ സംശയമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആറ്റോമിക്ക മാസ് കണ്ട് ജി എ എം കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അവിടെ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാസ് ആണ് സോറി മോളിക്യൂൾ ആണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം നമ്മുടെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹൈഡ്രോജൻ എപ്പോഴും എച്ച് ടു ആയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുക ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ഒ ടു ആയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുക നൈട്രജൻ എൻ ടു ആയിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ എപ്പോഴും എച്ച് ടു ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവുക ഓക്സിജൻ ഒ ടു ആയിട്ടായിരിക്കും നൈട്രജൻ എൻ ടു ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്കവാറും തരുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് കാണാനായിരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആറ്റം റിലേറ്റഡ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് സംശയം വരുന്നത് ആറ്റം ആണോ ചോദിച്ചത് മോളിക്യൂൾ ആണോ ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവോഗ്രാഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വോളിമൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വോളിമൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ അവോഗ്രാഡ് നിയമപ്രകാരം എന്താണ് വോളിം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആവും എന്ത് ചെയ്യും വോളിയവും ഈക്വൽ ആവും എവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ലോസ് പഠിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ലോ ആണ് അവോഗ്രാഡ് ലോസ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വീസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എൻ വോളിം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വ്യാപ്തം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേറെ അനുപാതത്തിലാണ് ഏതിൽ അവോഗ്രാഡ നിയമപ്രകാരം അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടി പ്രവചിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കാം ഈക്വൽ വോളിം ഓഫ് ഗ്യാ ഗ്യാസസ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈക്വൽ വോളിം ഓഫ് ഗ്യാസസ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള വാതകങ്ങളിൽ ഒരേ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും എപ്പോൾ താപനിലയും മർദ്ദവും തുല്യമായിരിക്കും താപനിലയും മർദ്ദവും തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ വ്യാപ്തമുള്ള വാതകങ്ങൾ എടുത്ത് തരാം അതിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ എടുത്തു നൈട്രജൻ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ വോള്യം സെയിം ആണ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈക്വൽ വോളിം ഓഫ് ആൾ ഗ്യാസസ് അത് സെയിം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈക്വൽ വോളിം ഓഫ് ആൾ ഗ്യാസസ് അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടെയിൻസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് താപനില അതുപോലെ തന്നെ മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള വാതകങ്ങളുടെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു മജല്ല ഒന്നിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി പറയാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസറിൽ എടുത്തു എസ് ടി പിയിൽ എടുത്തു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസറിൽ എടുത്തു എന്താണ് എസ് ടി പിയിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒരു എ ടി എം പ്രഷറുള്ള അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനും വൺ എ ടി എം പ്രഷറും ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് മലയാളം ഒന്നുമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പോവാം ഒന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ജി എം ആണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസാണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസാണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അവോ ഗ്രാഡ് ഒന്നുകൂടി വിളിക്കും ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ത്രീ എന്നുള്ള കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ജി എം എം ആണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ജി എം എം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് സംശയം വരിക ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസാണ് എന്തിന്റെ കേസിൽ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജി എ എം എന്നുള്ളത് ഒരു മോളാണ് കാരണം ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ ആറ്റത്തിന് ആറ്റോമിക മാസല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോളിക്കുലർ മാസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു ജി എ എം എന്താണ് ഒരു മോളാണ് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്മാത്രകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസിന് പകരം ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസാണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എന്താ ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിനും വൺ എയ്റ്റി എം അതും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാലാണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റഡി ടേബിളോ സ്റ്റഡി റൂമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഷെയ്മ് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഓക്കെ അത് ഒന്ന് എഴുതി ഒട്ടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ തങ്ക് പൂജയുടെ ഒക്കെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തങ്ക് പൂജ മിട്ടു പൂജ കിട്ടുകുരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോളിന്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു സാധനം എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്തു തരും ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്യും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയംകാരൊക്കെ നിങ്ങളെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളൂ പഠിക്കുക മലയാളം പഠിക്കില്ല ഇപ്പം ജി എ എം എന്നുള്ളതിന് മലയാളം അല്ല ജി എം എം എന്നുള്ളതിന് മലയാളം അല്ല എസ് ടി പി എന്നുള്ളതിന് മലയാളം ഞാൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതല്ല കാരണം ഞാനും മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ എഴുതി പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി കേട്ടോ ജി എ എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസം എന്ന് എവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രശ്നം എന്ന് എഴുതേണ്ട എസ് ടി പി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസാണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ത്രീ കെൽവിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് അവോഗ്രാഡോസ് ആണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് എപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രസർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിലും ഒരു എ ടി എമ്മിലും വരുന്നു ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ജി എം എം ആണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ തന്മാത്രമുള്ള കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി തന്നു ഒരു മോൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് ഇത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് ഒരു മോള് ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ്
മോളിക്കൂട്സ് എങ്ങനെ കാണാം മോൾ ഇൻറ്റു അവോഗ്രാഡോ നമ്പറാണ് എന്ത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം മോൾ ഇൻറ്റു അവോഗ്രാഡോ നമ്പറാണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ അത് ഏത് മോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മോൾ എടുക്കണേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് അവോഗ്രാഡോ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് അവോഗ്രാഡോ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റം എങ്ങനെ കാണും മോൾ ഇൻറ്റു എൻ എ അതായത് ഗിവൺ മാസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കാണാം അപ്പൊ കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യവും ഈ ഇക്വേഷൻസും ഒരു പേപ്പറിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതി അയക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളും നിർബന്ധമായിട്ട് അയക്കണത് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമാണ് കാരണം ഇത് അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മൻ മാറിപ്പോരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസ് കാണാൻ വെയിറ്റ് കാണാൻ ഭാരം കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊന്നുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എടുത്തത് കാർബൺൻ്റെ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോപ്പ് എടുത്തു കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അതിനെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചു അതിലൊരു ഭാഗം എടുത്തു അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഒരു ഗ്രാം ആണെന്നുള്ളത് സത്യമല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനത്തെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ഈക്വൽ പാർട്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിച്ചു ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം എന്നുള്ളത് ഒന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ സംശയമില്ല ഒപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ആ ഒന്ന് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ആറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റിംഗ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് സി ടു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും എ എം യു എന്ന് പറയും ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് സി ടു ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിവീൻ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് സി ട്വൽത്ത് ആറ്റം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് മോൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുക ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് അവോഗ്രാഡോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അവോഗ്രാഡോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഒരു മോൾ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു ജി എ എം ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അവോഗ്രാഡോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഒരു മോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ജി എം എം എന്തിൻ്റെ കേസിൽ തന്മാത്രകളുടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വോളി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ മോൾ തരും വോളിയും കാണാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും എന്നിട്ട് മോൾ കാണാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജി എം എം വരും മോൾ കാണാൻ ചോദിക്കും ജി എം എം ഒ ജി എ എം ഒ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം അതൊരു മോളിന് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ ഡിവിഷൻ എത്തിയിട്ട് എന്താണ് എൻ എ ആണ് തന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സംഖ്യ എന്നിട്ട് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം ഒരു മോൾ എന്നുള്ളത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ള നമ്പർ അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ജി എ എം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് ഒരു ജി എ എം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ഒരിക്കലും ഇവിടെ വൺ എഴുതരുത് കേട്ടോ കാരണം